挑战自驾中国一百个城市。今天我们去南京市。南京之旅的第一站，我选择来到了历史博物院。其实大家可能会想，博物馆枯燥无味有啥好玩的？但是各位，这个南京博物院真的值得一来。首先呢，它是不要门票的，而且这里有一个非常与众不同的地方，就是这个地下民国馆。这里是直接还原了一座民国时期的南京城，有仿古的街道、邮局、店铺，甚至是火车站。而且店铺里的售货员还穿着长衣大褂和旗袍呢，就感觉沉浸式的回到了民国一样。顺着民国馆的这条街道，径直往前走就到了老茶馆。这里每天下午都会有戏剧演出、评弹呐、啊、京剧等等，你要点糕点和茶水，一个下午就打发过去了。回到楼上呢，我又来到了历史馆。这个镇馆之宝金兽，足足有九千一百克，我感觉看上去还有点可爱萌呢。这个粉色的琉璃瓶，当时好多人围着它拍照，我也惊叹啊，古时候就能做出如此绝美的工艺品。里面有太多历朝历代珍贵的文物了，好像在透过玻璃诉说这五千年文明的恢宏与磅礴。虽然今天是周二，但是你看看南京博物院这个人流量，我真的觉得这个博物馆走一天都走不完呢。逛完博物馆之后呢，我就开车去附近吃饭了。这家李记清真馆是当地人推荐给我的，据说呢，很多南京本地人都喜欢来这里吃。我到了门口才发现，诺大的店面啊，居然座无虚席，好多人都得拼桌才能有位置。这个牛肉锅贴呢，是这里的招牌。汁水混着肉的香味，一口爆汁儿，真的很香。这个牛肉小笼包呢，要先咬破一个口，先喝汁水，然后再吃肉，再配合一碗牛杂汤。反正我这个碳水味是表示真的很满足啊。吃完饭之后呢，可以步行到夫子庙，这里是并不适合吃任何东西的。不过它是个看夜景的绝佳好去处。导航直接到德月台。看到这个牌坊之后，顺着路走进去，大概走一百米左右，向右看就到达了这个文德桥。站在桥上，望着秦淮河和两岸的江南建筑交相辉映，我当时真的嘴里不自觉的就说出了“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家”。然后呢，我又来到了乌衣巷，就是那句“乌衣巷口夕阳斜”的乌衣巷。这里曾经是西安的故居，没有想到啊，今天晚上居然碰上了戏剧演出。我当时正不知道什么时候开始演呢，我回头一看，一个古装扮相的美女在庭院里跳上了，着急忙慌的拿起相机开始录啊。突然，我身后的大门被打开了。一个古着男人开始出场，和这个女生演起了对手戏。我们当时几个观众都很惊喜啊，因为他们就在我们面前演出，距离我们也就是一两米的距离吧，而且还切换了好多不同的场景。我们一行观众呢，就跟着几位演员楼上楼下跑来跑去，这种感觉啊，特别沉浸式，特别生动。然后他们演出的内容呢，就是东晋谢安、谢道韫一家的一些名场面。我感觉啊，如果所有的学生都有机会这样学习历史的话，肯定回回考试考满分。那这一天的南京之旅呢，就在演员的谢幕当中结束了。其实南京给我的感觉非常与众不同，它是真的有历史底蕴在，并且呢，用各种各样的方式将这些文化潜移默化的和现代文明结合到了一起，让人行走在这座城市里，就能体会到历史的厚重，还有。文化的魅力，如果大家有时间的话，不妨重游一下南京啊，看看适不适合我一样的感受。